ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഹ അരിഹി ഓം നമസ്തേ ചിൽഡ്രൻ സെൻട്ര വകുപ്പ് അനബ അമൃത ഗീതം അപ്പിങ്കര അന്റെ പോയിട്രിയിലിരുന്ന് സത്യം അപ്പിങ്കര തലയിപ്പില ഒരു ശ്ലോകത്തെ പാത്തു അത ഒരുതര റീക്യാപ് പണിക്കും അശ്വമേധ സഹസ്രം ച സത്യം ച തുളയാധൃതം അശ്വമേധ സഹസ്രേഭ്യോ സത്യമേവ വിശിഷ്യതെ ആയിരം അശ്വമേധ യാഗത്തിൻ പലനയും ഉണ്മൈ പേശുവതാൽ ഏർപ്പെടുകിൻ്റെ പലനയും ഒരു തരാസു തട്ടിൽ വെയ്ത്ത് നിർത്തോമേയാകൾ അശ്വമേധ സഹസ്രേഭ്യോ സത്യമേവ വിശിഷ്യതി ആയിരം അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത പലനൈ കാട്ടിലും ഉണ്മൈ പേശുവതാൽ ഏർപ്പെട്ട നന്മയേ അധികമാക കാണപ്പെടും ഉയർന്നതാക കരുതപ്പെടും ആകവേ സത്യം വത അപ്പിങ്കര അന്ത ഇത കഥയെ പാത്ത ഉണ്മയേ പേസ് അപ്പിങ്കര അന്ത വിഷയത്തെ പാത്ത ഇപ്പ അടുത്തത് വന്ന് അക്രോധ അക്രോധന കോപമിന്മൈ ക്രോധ കോപം അതൊക്കെ ആപ്പോസിറ്റ് അക്രോധ സോ കോപപ്പെടക്കൂടാതെ അതാത് നമ്മ ഉയർക്കുണങ്ങളാക ഇരുപ്പത് കാമം ക്രോധം അത വന്ന് നമ്മ മുഴുമയ മൊത്തമാ വന്ന് യാരാവത് ഒത്ത എനിക്ക് കോപമേ വരാത് കോപമേ കടയാത് അപ്പിന്ന് സൊന്നാ അത നമ്മ നമ്പ മുടിയാത് കോപംങ്കരത നമ്മ കൺട്രോൾ പണി വെച്ചിക്കലാമേ വഴിയ കോപ വന്ന് അടക്ക അടക്കി വെക്ക മുടിയും ഉള്ള ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ അത താണാ വെളിപ്പെട്ട സോ അതനാല കോപത്തെ വന്ന് നമ്മ മുഴുമയ അഴിക്ക മുടിയാതെ അതേപോലെ കാമമും ആശയങ്ങരതയോ അത കാമംങ്കരത പെണ്ണാശയ പോണ്ട അത ആശയ എല്ലാം വന്ന് നമ്മ കൺട്രോൾ പണി വെച്ചിക്കുമ മുടിയ മുഴുമയാക അത വിളക്ക മുടിയാതെ അപ്പിന്ന് നമ്മ നൂൽഗള്ള சொல்லிருக்கு സോ അപ്പ കോപത്തെ കൺട്രോൾ പണിക്കണം സോ അത മത്തവങ്ങളെ ബാധിക്ക എല്ലാം എന്ന ക്രോധോ മൂളോ മനസ്താപഹ ഇത കോപന്താ ഒത്തർക്കൊത്തർ മനസ്താപത്തെ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു കാരണമായിരിക്കു ക്രോധോ സംസാര ബന്ധനം ഇത സംസാരത്തല വന്ന് അന്ത കട്ടള മാട്ടിണ്ട് തവിക്കരത കാരണമാ ഇരിക്കുന്നത് ഇത കോപന്താ ധർമ്മക്ഷയകരഹ ക്രോധഹ ധർമ്മത്തെ അടിക്കരത്തുക്ക് അറം ചെയ്യാമ നമ്മ തടുക്കരോ ഇത കോപന്താ അതനാല തസ്മാ ക്രോധം പരിത്യജ അതനാല എന്തോ ഒരു വിഷയം മാറുന്നാലും അത കോപത്തെ വിട്ടുരുങ്ങ ഇന്നൊരു അടുത്തുള്ള സംഭവം സൊല്ല നാപമാനേച്ച കുപ്പിയത്തി ഒത്ത നമ്മളെ അവമാനപ്പെടുത്തിട്ടാ കൂടെ കോപപ്പെടാതെ ക്രോധ പുരുഷം ബ്രൂയാ ഒത്ത നമ്മളെ പാത്ത് കോപമാ പേസറാണ അവന്റെ ഹാർഷാണ വേർഡ് നീ തിരുമ്പി പേസാതെ അപ്പിന്ന് നമ്മ നൂൽകളില ചൊല്ലിരിക്കും ഇതുക്ക് ഉദാഹരണം ചൊല്ലണ രാമർ വന്ന് രാവണൻ വന്ന് സീതയെ കടത്തിന് പോറ സീതയെ കടത്തിന് പോണതുക്കപ്പുറം രാമർ അങ്ക പോയിട്ട് രാമ രാവണ യുദ്ധം നടക്കരുത് രാമർക്ക് എവളോ കോപം വന്നിരിക്കണോ തന്നോട് മനവിയെ കടത്തിന് പേർക്ക അവനോട് സണ്ട പോടുമ്പോ യാരാത് നമ്മ നമ്മ വീട്ടില് യാരാ ഒരു ഒത്തിര യാതാ കടത്തിന് പേർക്ക അല്ല ഒത്തിര ഒരു ഇത് നടന്ന് അവൻ തപ്പ് പണിയിരിക്കാണ അവമേല എവളോ കോപം വരും ആണാ രാമർ വന്ന് അവനോട് സണ്ട പോടണ സണ്ട പോടുമ്പോ വീരനോട് സണ്ട പോടുന്ന മാതിരി പറഞ്ഞ കോപത്തിൽ അവനെ പണ്ട മാതിരി അന്ന് മുഖത്തിൽ അവനക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലയാ കമ്പർ സോൽബോ സോൾ അപ്പറം എന്നാച്ചുന്നാ അവ വന്ന് എല്ലാത്തിനും ഇഴന്ന് തോത്തുറ ഉടനെ അവനെ അഴിച്ചിരിക്കലാം അമ്പ അമ്പ് പോട്ട് ഒന്നേ അഴിച്ചിരിക്കലാം അപ്പ കൂടെ അവർ എന്നെ പണ്ണാർന്നാ നീ ഒന്നോട് തവറ ഉണരണോ അപ്പിങ്കറത്തുക്കാക ഇന്റു പോയി നാളെ വാ അപ്പിന്ന് സൊല്ല അപ്പ അതുക്കപ്പുറം പോയി രാവണൻ അങ്ക ഇരിക്കവങ്ങൾട്ട സൊന്നാണാ രാമർ വന്ന് സണ്ട പോടുമ്പോ ഒരു വീരനാ സണ്ട പോട്ടാനെ വഴിയ എമ്മേല ഒരു പഹൈ വെറുപ്പോട് അവൻ സണ്ട പോടവേ ഇല്ല കോപത്തോടെ സണ്ടവേ പോല ഞാൻ അവളോ പേര് തവറ് പണിയിരിക്ക ഇരുന്നാലും അവൻ പണല അപ്പിന്ന് അങ്ങ സൊല്ല താ മനവിയെ കടത്തിട്ടിരിക്ക കടത്തി പോയിരിക്ക അപ്പ എവളോ കോപം വരും ആണാ വന്ന് അവനെ 
அந்த இடத்துல கோபம் இல்லாம சண்டை போட்டார் ராமர் அந்த கோபம்ங்கிறது இல்லாம இருந்தது அப்படின்னு இதேதான் அங்க தர்மபுத்திரரும் மகாபாரதத்தில் மனைவிய தூயில் உருறாங்க எல்லாம் நடக்கிறது அப்ப இவன் அவமானப்படுத்துறான் பீமன்லாம் இது மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்கானே அப்படின்னு அர்ஜுனன் தான் அவனை கண்ட்ரோல் பண்றான் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அந்த வனவாசம் எல்லாம் முடிஞ்சு திருப்பி வரும்போது இங்க வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு நாடை கேட்போம் ஏதாவது ஒன்னு கேட்கலாம் அப்படிங்கும் போது கிருஷ்ணரோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்ப கிருஷ்ணரை தூதுவா அனுப்பலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாரையும் கருத்து கேட்கிறார் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னு சொல்றாங்க அவ நம்ம அவங்களோட சண்டை போட்டு இந்த நாட்டை அவ பறிக்கணும் நம்ம திருப்பி அந்த நாட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல அர்ஜுனன் மற்றவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அப்ப தர்மர் அது கூடாது தப்பு அவங்களாம் நம்ம பந்துக்கள் உறவினர்கள் நம்ம சகோதரர்கள் அவங்களோட நம்ம சண்டை போடக்கூடாது அவங்கள்ட்ட நம்ம சமாதானமா முதல்ல வந்து நீ போய் பேசிட்டு வா அப்படின்னு சொல்றார் தர்மர் உடனே இவர் கோபம் வருது இருந்தாலும் வந்து பைத்தியமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் முட்டாளா இருக்கானே இது மாதிரி அவன் நம்மளை இவ்வளவு அவமானப்படுத்தியிருக்கான் மனைவிய வந்து தூயில் உறிஞ்சு அவ்வளவு அசை அத்தனை சபையில வந்து அசிங்கப்படுத்தியிருக்கான் இவன் இது மாதிரி பேசுறானே அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் கோவப்படுறாங்க ஏ சும்மா இருக்கானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வில்லுப்புத்துறார சொல்றாராம் அந்த அவரோட இதுல பாடல்ல சொல்லும்போது சொல்றாரா நம்ம எதேச்சியா நம்ம கை கால ஆட்டும் போது கண்ணுல வந்து அந்த இமெயில வந்து உள்ள பட்டு கண்ணுல துன்புறுத்துறது அது கண்ணுல வந்து உறுத்துறது கண்ணுல பட்டு கண்ணுல உள்ள போய் பட்டுறது நெகம் உடனே நம்ம கையை வெட்டிடுறோமா அது மாதிரிதான் இது அப்படிங்கிறாங்க அதனால வந்து நீ முதல்ல போய் சமாதானம் பேசு நீ போய் முதல்ல தூதுவா போய் பேசு அப்படிங்கிறான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறான் இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க உடனே நம்ம சண்டை தான் அப்படிங்கிறான் அப்ப தர்மர் சொல்றாராம் நீ வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு பகுதி ஒரு நாட்டை கொடு அஞ்சு நாடு அஞ்சு அஞ்சு பகுதிகளை கொடு நாங்க அரசாண்டுக்கிறோம் அஞ்சு ஊரு கொடு அஞ்சு வீடு வேண்டு கேளு கேளு வேண்டு அப்படிங்கிறான் அதுக்கப்புறம் அதுவும் முடியலன்னா என்ன பண்ணலான்னா போரை வேண்டு அப்படின்னு சொன்னதா சொல்றாங்க மற்றதெல்லாம் அதை வேண்டி கேளு வேண்டி கேளுன்னு சொல்லலாம் போற வேண்டு அப்ப கூட கோவப்படாம அவன் சாஃப்டா தான் இருக்கார் தர்மர் சோ கோபம் கூடாது அப்படிங்கறதுனாலதான் தர்மர் இவனுக்கு புத்திமதி சொல்லும்போது சொல்ற கிராத்தார்ஜுனியம் அந்த இதுல பாரதி எழுதும் போது எழுதுற சிவமௌபீகம் கரியசிம் பல நிஷ்பத்தி மதூஷிதாயத்தின் விகனைய நயந்தி பௌருஷம் விஜித குரோதரையா ஜிகீஷவகா நம்ம புத்திசாலி தனத்தோடு நடந்துக்கணும் எல்லாரோடும் நம்ம இதா நடந்துக்கணும் சிவம் ஔபயிகம் கரீயசீம் பல நிஷ்பத்தி மதுஷிதாயத்தின் யாரும் நம்மள குற்றம் சொல்ல முடியாத பல நிஷ்பத்தின் அந்த ஃப்ரூட்ட அந்த பலனை ப்ராஸ்பரிட்டிய என்ன பண்ணோம் சிவம் ஔபயிகம் கரீயசீம் உயர்ந்த அந்த செல்வத்தை அடையணும் அப்படின்னா சிவமௌபயிகம் கரீயசிம் பல நிஷ்பத்தின் மதூஷிதாயத்தின் விகனைய நயந்தி பௌருஷம் விஜித குரோதரையா ஜிகீஷவா வாழ்க்கையில வெற்றி அடையணும் அந்த உயர்ந்த பலனை குற்றமற்ற அந்த உயர்ந்த செல்வத்தை ப்ராஸ்பரிட்டியை பெறணும் அப்படின்னா ஜிகீஷ விஜித குரோதரையா குரோதம்ங்கிற கோபம்ங்கிற அந்த குணத்தை ஜெயிக்கணும் விஜித குரோதரையா ஜிகீஷவா விகனைய நயந்தி பௌருஷம் இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும் யாரையும் நம்ம பகிர்ச்சிக்க கூடாது எந்த ஒரு சின்ன ஆளா இருந்தா கூட அவனாலையும் நம்மளுக்கு சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட விகனைய நயந்தி பௌருஷம் அந்த அந்த வண்டிருந்து நம்மளுக்கு என்ன விதத்துல நம்மளுக்கு உதவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அந்த உயர்ந்த பலன் அடையறதுக்காக நம்ம கோபத்தை தடுத்துடணும் விட்டுறணும் அப்படிங்கிற அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு அபனேயம் உதேது மிச்சதா திமிரம் ரோஷமயம் தியாபுரக அபிவித்ய நிஷாகிருதம் தமக பிரபயா நம்சுமதா பிதீயதே சூரியன் இருக்கான் இருளை போக்கணும்னா 
என்ன பண்றான் தன்னோட ஒளிக்கிரணங்களை பாய்ச்சி அந்த பகல்கிற பொழுத உருவாக்குறான் இருளை போக்கி இது பண்றான் அதே போல நாம் என்ன பண்ணணும் அறிவுங்கிற ஒளியை பாய்ச்சி என்ன பண்ண கோபங்கிற இருளை அழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறார் சோ கோபம் மூலம் அனர்த்தானா முதலால அதுல சொல்ற ஸ்லோகத்தை படிக்கிற பாருங்க குரோதோ மூலம் அனர்த்தானாம் குரோதகா சம்சார பந்தனம் தர்ம கஷயகரஹா குரோதக தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜ குரோதோ மூலம் அனர்த்தானாம் குரோதோ சம்சார பந்தனம் தர்ம கஷயகரஹா குரோதக தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜ குரோதோ மூலம் அனர்த்தானாம் கோபம் தான் இந்த கோபம் தான் எல்லா வித பிரச்சனைகளுக்கு காரணமா இருக்கிறது மூல காரணமா இருக்கிறது இந்த கோபம் தான் குரோதோ சம்சார பந்தனம் இந்த கோபம் தான் என்ன பண்றது உலக பந்தத்துக்கு காரணமா இருக்கு சம்சாரத்துல உழவுவதற்கு திரும்ப திரும்ப உழன்று கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் இந்த கோபம் தான் தர்ம கஷயகரக குரோதகா இது என்ன பண்றது நம்ம தர்மம் தர்மத்தை நம்ம புண்ணியம் அடைய விடாமல் தர்ம காரியங்களை செய்ய விடாமல் தடுப்பது எது இந்த குரோதம் தான் தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜே அதனால என்ன பண்ண கோபத்தை விட்டுவிடு அப்படின்னு சொல்ற இந்த குரோதம் வரத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா லோபகா அப்படிங்கிறாங்க இந்த பேராசையினாலதான் இந்த கோபம் வருது எல்லாத்தையும் நான் அடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்றோம் அது கிடைக்கலன்னா கோபமா மாறுது சோ இந்த கோபத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கிறது என்னது லோபம் லோபத்தையும் விட்டாதான் குரோதம் போகும் அதனால கோபம் எல்லா இடத்திலையும் தவிர்ப்பது நல்லது அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொன்னாருன்னு சொன்னேன் அவமானப்படுத்தினா கூட அவன்கிட்ட கோபப்படாத ஒத்த நம்மள்ட்ட கோம ஹார்ஷுவோட பேசினா கூட அவன்கிட்ட திரும்பி நீ ஹார்ஷா வார்த்தைகளை விடாதே இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னான நன்னயம் செய்து விடல் சொன்னார் இல்லையா அதை கடைபிடித்தோம்னா எல்லாத்திலையும் வெற்றி பெறலாம் இப்ப ஸ்லோகத்தை சொல்ற திரும்ப சொல்லணும் குரோதோ மூலமனர்த்தானாம் குரோதோ மூலமனர்த்தானாம் குரோதோ சம்சார பந்தனம் குரோதோ சம்சார பந்தனம் தர்ம கஷயகர குரோதா தர்ம கஷயகர குரோதா தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜ தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜ குரோதோ மூலமனர்த்தானாம் குரோதோ மூலமனர்த்தானாம் குரோதோ சம்சார பந்தனம் குரோதோ சம்சார பந்தனம் தர்ம கஷயகர குரோதா தர்ம கஷயகர குரோதா தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜ தஸ்மாத் குரோதம் பரித்யஜ இந்த லெசன்ல நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்ல எது அறம் எது தர்மம் அப்படிங்கும் போது தர்மத்தோட லட்சணம் அப்படிங்கறத என்னன்னு சொன்னோம் திருதி க்ஷமா தமோஸ்தேயம் சௌச்சம் இந்திரிய நிகிரகா தீஹி வித்யா சத்தியம் அக்ரோதகா தசகம் தர்ம லட்சணம் இந்த பத்தும் தான் தர்மத்துக்கு லட்சியமாக இலக்கணமாக விளங்குகின்றன அப்படின்னு சொன்னான் திருத்தினா என்னது என்னன்னு பார்த்தோம் திருத்தி திருத்தினா மன உறுதி க்ஷமா பொறுமை மன்னிக்கும் தன்மை அதுக்கப்புறம் தமகா மன அடக்கம் மனதை கண்ட்ரோல் தன் வசப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வது அப்புறம் அஸ்தேயம் அஸ்தேயம்னா திருடாமை அதுக்கப்புறம் சௌச்சம் தூய்மை அப்புறம் புலனடக்கம் இந்திரிய நிக்ரக அப்புறம் தீஹி அறிவு வித்யா கல்வி அப்புறம் சத்தியம் உண்மை அதே போல அக்ரோதகா வெகுளாமை இவை பத்தும் தான் தர்மத்தோட இலக்கணமாக சொல்லப்படுகின்றது அதனால்தான் வள்ளுவர் முன்னாடியே சொன்னார்ன்னு சொன்ன என்னது மனத்து கண் மாசு இளநாதல் அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல சொல்லும்போது தர்மத்துக்கு இலக்கணமா சொல்லும்போது சொல்றார் குற்றமற்ற நன்மையே தர்மம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வள்ளுவர் சொல்றார் 
குற்றமற்ற நன்மை குற்றவாளுக்கு குற்றம் வராத செயல்கள் அத்தனையுமே செயல்கள் அத்தனையுமே குற்றமற்ற செயல் நன்மை வருது இல்லையா அதே வந்து என்னது அதுதான் வந்து உண்மையான தர்மம் அப்படின்னு சொல்றார் ஆகவே நாம் அனைவரும் வாழ்வில் இந்த பத்து குணங்களையும் மனசுல வச்சுண்டு அதுதான் சொல்லும் போது சொன்னாங்க இந்த எத்தனை குணம் இருக்கோ இல்லையோ அந்த சத்தியம் அப்படிங்கிற ஒரு குணம் இருந்துட்டாவே குரோதமின்மை செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அந்த மாதிரி மன உறுதி இந்த குணங்கள்லாம் நம்மகிட்ட வந்து பதிந்து விட்டதென்றால் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா நிலையிலையும் நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் பிரதிக்ஷமா தமோஸ்தேயம் சௌச்சம் இந்திரிய நிக்கிரக தீர்வித்யா சத்தியம குரோதக தசகம் தர்ம லட்சணம் இதை வாழ்வில் கடைபிடித்து வெற்றியடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்